আসসালামু আলাইকুম দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি হেলথ টিউ বিডি ডার্মাটোলজি সিরিজ প্রোগ্রাম ডার্মা কেয়ার অনুষ্ঠানে স্পন্সর বাই স্কোয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড এন্ড পাওয়ার্ড বাই মিলানো পারফেক্ট ট্রিটমেন্ট ফর মেলাজমা আমি ডাক্তার নাইমা আছি আপনাদের সাথে সব সময়কার মতো এই সৌন্দর্যের কথাগুলো বলার জন্য তো দর্শক আমরা কিন্তু আপনাদেরকে বলেছি এবং আপনারা এখন নিশ্চয়ই জানেন যে আমরা প্রতি রবিবার ও মঙ্গলবার আপনাদের ত্বক চুলের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করি উপস্থিত থাকেন বাংলাদেশের স্বনামধন্য ডার্মাটোলজিস্টরা আর এই অনুষ্ঠানে আমাদেরকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করছেন স্কোয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড তো আমি আজকের বিষয়টা আপনাদেরকে জানাচ্ছি আজকে কিন্তু আমাদের দশম এপিসোড যেটা আমি শুরুতে বলিনি কিন্তু এখন বললাম দশটা এপিসোড আমরা পার করে ফেলেছি খুব সুন্দর মতো এবং আপনারা আমাদেরকে সবসময় সহযোগিতা করছেন এবং আমাদের পাশে আছেন তো দর্শক আসলে জীবনের একটা সময় কেউ না কেউ বা অনেকেই আছে মেস্তার সমস্যায় ভুগে থাকেন এবং তার জীবনের একটা টেনশন হয়ে যায় এই মেস্তা তো আজকে কিন্তু আমরা আলোচনা করব মেস্তার আধুনিক চিকিৎসা নিয়ে কিভাবে এই মেস্তা থেকে আমরা নিজেদেরকে দূরে রাখতে পারি এবং ভালো রাখতে পারি আর এই বিষয়ে কথা বলার জন্য আজ আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন তিনি চিফ কনসালটেন্ট অ্যান্ড সিইও অ্যাসেটিক স্কিন লেজার আসসালামু আলাইকুম স্যার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য এবং আমাদের এই অনুষ্ঠানে আসার জন্য ওয়ালাইকুম সালাম এবং আপনার মাধ্যমে দর্শক শ্রোতাকেও ধন্যবাদ অনুষ্ঠান তারা দিচ্ছেন এবং আমি আপনাদেরকেও ধন্যবাদ জানাই আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ধন্যবাদ আপনাকে স্যার তো স্যার আমরা আসলে যে বিষয়টা নিয়ে আজকে কথা বলবো এটা কিন্তু খুব কমন একটা সমস্যা মেস্তা খুব ব্রড একটা টার্ম এবং সবাই নিশ্চয়ই আপনাদের কাছে অনেক পেশেন্ট আসেন এই মেস্তার সমস্যা নিয়ে তো স্যার প্রথমে আপনার কাছে একটু জানবো যে এই মেস্তাটা কি মেস্তাটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এটা একটা ক্রনিক আমরা যেটাকে ডাক্তারি ভাষায় ক্রনিক বলি দীর্ঘমেয়াদী একটি ত্বকের রোগ যেটাতে ত্বকের যেটা যে ত্বকের যে অংশটুকু সূর্য লোকে থাকে অর্থাৎ সূর্যের আলো পায় যে জায়গাগুলি সেখানে ত্বকের কালার ঠিক গাঢ় হয়ে যায় বা কালো হয়ে যায় এটা মূলত মুখে হয় তবে কপাল এবং এটা আরো নেক পর্যন্ত হতে পারে এটা রং স্কিনের রং ডার্ক হয়ে যাওয়া এটাই তবে এটা কিন্তু নর্মাল সানবার্নের থেকে একটু আলাদা আমরা জানি তো স্যার অন্যান্য যে হাইপার পিগমেন্টের ডিজর্ডার আছে বা মুখে যে দাগ হয়ে যায় স্যার এরকম সমস্যা তো মেস্তা বাদেও আরো অনেক আছে তো স্যার বাকি থেকে আলাদা করা যাবে কি করে এবং কখন আসলে এই সমস্যার জন্য একজন ডার্মাটোলজিস্টের শরণাপন্ন হতে হবে আচ্ছা আগে বলি আলাদা করা যাবে কিভাবে এটা হচ্ছে আমি প্রথমেই বললাম যে এটা একটা টিপিক্যাল ডিস্ট্রিবিউশন থাকে যেটা আমরা বলি মেলার এরিয়া মেলার এরিয়া অর্থাৎ চিক বোন বললে সবাই যেটাকে বুঝে গালের দুই সাইডে নাকের দুই সাইডে হয় অনেকের এই দুটা আবার কানেক্টেড হয়ে যায় নাকের উপর থেকে চোখের দুই সাইড পর্যন্ত যাবে এটা একদম সিমেট্রিক্যাল মানে দুই সাইডে দেখতে একই রকম হবে এবং একইভাবে এটা ছড়ায় কারো কারো কপালের ল্যাটারাল অ্যাসপেক্ট বা সাইডের দিকেও এটা ছড়িয়ে যেতে পারে ডিস্টিংগুইশ অন্যান্য পিগমেন্টেশন অফ ফেসের সাথে আলাদা করার জন্য কখনো কখনো আমরা একটা ডিভাইসের সাহায্য নেই যেটাকে বলে উড লাইট এক্সামিনেশন সেই উড লাইট একটা বিশেষ আলো সেই আলোটা মুখের উপরে ফেললে পরে নিশ্চিত হওয়া যায় যে এটা মেস্তা কিনা আর যখন কনফিউজিং কেস থাকে তখন আমরা উড লাইটের স্মরণাপন্ন হই আদারওয়াইজ ক্লিনিক্যালি এটা এত টিপিক্যাল যে দেখলেই চেনা যায় মোটামুটি কিছু কিছু রোগ আছে সানবার্ন নিভাজ অফ হরি এই ধরনের কিছু রোগ আছে যেগুলো দেখতে মরালেস মেস্তার মতো সেক্ষেত্রে কনফিউশন এরাইজ করলে আমরা উড লাইট টেস্ট করি জাস্ট অন্ধকার রুমে একটা লাইট মুখে ফেললেই মেস্তাটাকে চেনা যায় দেখা গেছে যে মেস্তার যে স্কিনটা 
যেখানে বেস্তা হয়েছে এখানে স্কিনের ভাস্কুলারিটি বা রক্ত সঞ্চালন অনেক বেড়ে যায় মুখের অন্য সুস্থ জায়গার তুলনায় এর জন্য বলা হচ্ছে যে মেস্তার ভিতরে একটা ভাস্কুলার কম্পোনেন্ট আছে তো মূলত মেস্তাটা পিগমেন্ট বেশি তৈরি হওয়া মেলানো সাইড থেকে আমাদের শরীরে রং তৈরি করা যে সেলটা এটাকে আমরা মেলানো সাইড বলি মেলানো সাইটের ভিতরে যখন বেশি করে মেলানিন তৈরি হয় মেলানিনটাই আমাদের কালো রং দেয় তখনই মেস্তা হয় এখন এই মেস্তা হওয়ার পিছনে একটা হচ্ছে মেলানিন মেলানো সাইড গুলার থেকে মেলানিন যে বেশি তৈরি হবে এটার পিছনে কয়েকটা কারণ রোল প্লে করে আর কি তার ভিতরে অন্যতম যেটা সেটা হচ্ছে সানলাইট কারণ আমরা জানি যে সানলাইটে দুটা দুটা ক্ষতি হয় ফেস এর একটা হচ্ছে ফটো ড্যামেজ হয় ফটো ড্যামেজ হলে আমাদের স্কিনের ভিতরে বেসমেন্ট মেমব্রেন বলে একটা লেয়ার আছে একদম যেটার উপরে মেলানো সাইড গুলি থাকে এই বেসমেন্ট মেমব্রেনটা একটু একটু ডিসরাপ্ট হয়ে যায় একটু একটু নড়বড়ে হয়ে যায় সানলাইটের কারণে যেটাকে আমরা বলি ফটো এজিং বা সানলাইটের কারণে যা বয়স তার থেকে বেশি লাগে তো এই ফটো এজিং এর কারণে মেলানো সাইড গুলো কিছুটা এক্সাইটেড হয় টু প্রডিউস দ্য মেলানো জোব অর্থাৎ পিগমেন্টটা সেকেন্ড হচ্ছে সানলাইট সরাসরি আলফা মেলানোসাইট স্টিমুলেটিং হরমোন বলে একটা হরমোন আছে এটাকে সরাসরি উদ্দীপিত করে করলে আলফা মেলানোসাইট স্টিমুলেটিং হরমোন গুলো মেলানোসাইটকে স্টিমুলেট করে করলে এ প্রচুর পরিমাণে মেলানিন তৈরি করে এটা হলো এক সানলাইট সেকেন্ড হচ্ছে বংশগত একটা ফ্যাক্টর আছে কিন্তু আমরা বলি ফ্যামিলিতে যেটা থাকলে হয় দ্যাট ইজ জেনেটিক প্রিডিসপোজিশন মায়ের ছিল মেয়ের হলো বা খালার ছিল মায়ের নাই খালার ছিল মেয়ের হলো মানে মায়ের দিকটাতে একটু বেশি দেখা যায় তো মেলা সময় মূলত ফিমেলদের তো ছেলেদেরও হয় ফিমেলদের রোগ এটা বেশি থার্ড হচ্ছে হরমোন স্ট্রোজেন প্রজেস্টেরন হরমোনের আধিক্য বা ফ্লাকচুয়েশন তারতম্য যেটা এটার কারণেও মেস্তা হয় এবং এটাও খুব কমন যে কারণে আমরা দেখতে পাই যে প্রেগনেন্সিতে মেস্তা হয় খুব বেশি বা অনেকের ছিল না প্রেগনেন্সিতে শুরু হলো অনেক অনেক রোগী আমাদের কেছে হিস্ট্রি দেন কখনোই ছিল না স্যার আমার বাচ্চা হওয়ার আগে দিয়ে আমার এটা হলো অথবা আগে কখনোই ছিল না বিয়ের পরে শুরু হয়েছে অর্থাৎ ওরাল পিল খাচ্ছেন ওনারা প্রজেস্টরন স্ট্রোজেন কন্টেনিং কন্ট্রাসেপটিভ পিল খাচ্ছেন তো এগুলি সবই হরমোন এটাও একটা কারণ আর যেটা আর একটা অন্যতম কারণ আছে ইদানিং বলে কিছু ইনফ্লামেটরি সাইটোকাইন্স এখানে রোল প্লে করে যেমন ইন্টারলিউকিন ওয়ান এটাও মিস্তার পিছনে একটা রোল প্লে করছে ভাস্কুলারিটি তো আগেই বললাম জানি যে প্রেগনেন্সিতে কিন্তু অনেক সময় এই মেস্তার প্রবণতা খুব বেড়ে যায় যেটা আপনি বলছিলেন নিশ্চয়ই হরমোনের সম্পর্ক আছে এর সাথে এবং প্রেগনেন্সিতে আমরা জানি যে অনেক হরমোনাল চেঞ্জেস আসে তো সেই জন্যই হয়তো বা হয় হ্যাঁ হরমোনের জন্য এটা বললাম যে স্ট্রোজেন প্রজেস্টেরনের এক্সেস অথবা ফ্লাকচুয়েশন দুটাই জি ধন্যবাদ স্যার আপনাকে স্যার আপনি একটা কথা বলেছেন যে বংশে যদি কারো থাকে সেই ক্ষেত্রে হতে পারে তাহলে কি স্যার আমরা এই মেসটাকে বলতে পারি যে যদি কারো বাবা মা কিংবা খালা যেটা আপনি বলছিলেন স্যার ফার্স্ট ডিগ্রি রিলেটিভ কারো থাকে সেই ক্ষেত্রে কি স্যার মানে একদম সব সময় হবে এটা কনফার্ম নাকি হতে পারে নট নেসেসারি নট নেসেসারি হতে পারে প্রিডিসপোজিশন বলে একটা কথা আছে তাদের তাদের সাসেপটিবিলিটিটা বেশি আর কি আমাদের কাছে বা আপনারাও নিশ্চয়ই প্রতিনিয়ত যখন মেস্তার রুগী পাচ্ছেন তখন আপনাদের কাছে নিশ্চয়ই একটা কমপ্লেন সব হাউস ওয়াইফরা করছে বা সব মহিলারাই করছে তারা বলছে যে রান্না করার সময় যে তাপটা আসছে সেই তাপটাতে দেখা যাচ্ছে আমার মুখ লাল হয়ে যাচ্ছে এবং বেস্তার মতো কালো কালো ছোপ ছোপ পড়ছে বা অনেকেই বলে যে রোদে বের হলেই আমার কেমন যেন সানবার্ন হচ্ছে এবং আমার সেই মেস্তার মতো ডিপোজিট হচ্ছে তো স্যার আসলে এই রোদে বের হওয়ার সাথে কিংবা আহ চুলার পারে যাওয়ার সাথে কি মেস্তার কোনো সম্পর্ক আছে রোদের সাথে তো সরাসরি আছে আমি যেটা বললাম যে সানলাইটের ভিতরে আলট্রাভায়োলেট রে যেটা থাকে এটা সরাসরি আলফা মেলানোসাইট স্টিমুলেটিং হরমোনকে স্টিমুলেট করে তো আলফা মেলানোসাইট স্টিমুলেটিং হরমোন সরাসরি মেলানোসাইটকে স্টিমুলেট করে 
to produce melanin. So it has to be a factor. Je karone rode gale rode pura. Je common ekta kotha chhe. Je rode pura jai. Je pichhe ne karone ta. Ekta hoche photo damage. Arakta hoche photo induced pigmentation. Duta ekhi shethe hoy. Melanocytes stimulating hormone karone. Ar chula theke je rate ashe. Jodi ekna ultraviolet rate na. Infrared ta beshi ashe. Kito heat ekta khutir karon. Abushay light and heat. Rang bola hoy je hoy there is light, there is heat. সুতরাং যে কোনো আলোতেই একটা হিট থাকে আর চুলায় যেহেতু হিট আছে ওখানে একটা ইনডাইরেক্ট লাইট আছে ইনফ্রারেড তো হিট এবং লাইট দুটাই ক্ষতিকর সেই হিসেবে যাদের মেস্তা নাই তারা চুলার কাছে গেলে যে মেস্তা হবে এটা না কিন্তু যাদের মেস্তা আছে তাদের কিন্তু চুলার কাছে গেলে কন্ডিশনটা একটু ডেটোরিয়েট করবে যেহেতু ওখানে ইনফ্রারেড আছে এবং হিট আছে সুতরাং তাদেরকে কেয়ারফুল থাকতে হবে আর যেটা আপনি বললেন মুখ লাল হয়ে যায় এটা সম্ভবত যারা একটু मुखे लागिए फिलें विभिन्न कम्पानी विभिन्न उत्तर चिकित्सा যতটুকু পিগমেন্টেশনটাকে অ্যারেস্ট করা যায় তার থেকে বেশি ক্ষতি করে ফেলে এবং ওই যে মুখ লাল হয়ে যাওয়া আমি যেখান থেকে কথাটা এসেছিলাম মুখ লাল হয়ে যায় যারা কমপ্লেইন করে চুলায়ের কাছে গেলে বা রোদে গেলে তাদের মূল কারণ হচ্ছে তারা হয়তো বা কখনো না কখনো কারো মাধ্যমে মুখে এই পোটেন্ট স্টেরয়েড লাগিয়ে ফেলেছেন এই কারণে স্কিনে যেটা হয় ওখানে ভাস্কুলারিটি আরো বেড়ে যায় আমরা চাই মেলাসমা লেশনে ভাস্কুলারিটি কমে যায় ভাস্কুলারিটি বলতে রক্ত সঞ্চালন আমি বোঝাচ্ছি আরো বেড়ে যায় ফ্ল্যাশিং যেটাকে বলি আমরা রেডনেস হয়ে যায় ওখানে ব্লাড ভেসেল গুলো দেখা যায় কারণ চামড়াটা পাতলা হয়ে যায় কারো কারো ক্ষেত্রে স্টেরয়েডের কারণে হাইপারট্রিকোসিস বলি আমরা ডাক্তারি ভাষায় বা পশম গজিয়ে যায় আমরা এমন রোগীও পাই যে যারা পোটেন্ট স্টেরয়েড লাগিয়ে মেলাসমা দূর করতে গিয়ে বরং মেলাসমা সহ মুখে পশম নিয়ে চলে আসে তখন তাদের কনসার্ন মেলাসমার থেকে বেশি চলে যায় পশমের দিকে কারণ তারা বাধ্য হন তখন রেজার ইউজ করতে মুখের পছন্দ ফেলার জন্য এগুলো সবই স্টেরয়েড অ্যাবিউজার ফল তো এটা মাথায় রাখতে হবে বাজারে যেগুলি মেলাসমা ক্রিম নামে পাওয়া যায় তার ইনগ্রেডিয়েন্ট কি আছে দিস ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট डेफिनेटলি জি ধন্যবাদ স্যার আপনাকে দর্শক আপনাদেরকে একটা ছোট্ট টিপস দিতে চাই আপনারা কিন্তু আমাদের সাথে অনেকেই এই প্রতিনিয়ত আমাদের এই ডার্মা কেয়ারের পর্বগুলো দেখছেন এবং আপনারা আমাদেরকে অনেক সুন্দর সুন্দর প্রশ্ন করছেন এবং আমরাও চেষ্টা করছি আপনাদের সমাধান করে দেওয়ার জন্য আমাদের অতিথিদের মাধ্যমে তো আপনাদেরকে যেটা আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে আপনারা আসলে ডাক্তারের পরামর্শ কিংবা ডার্মাটোলজিস্টদের পরামর্শ ছাড়া প্লিজ আপনারা কোনো রকম ওষুধ স্কিনে ব্যবহার করবেন না স্কিন আমাদের দেহের সবচেয়ে বড় অর্গান এবং স্কিনকে সুন্দর রাখার দায়িত্ব কিন্তু শুধুই আমাদের শুধু যে বিভিন্ন রকমের ক্রিম ফেস ওয়াশ বিভিন্ন জিনিস ব্যবহার করলে আমাদের স্কিন ভালো থাকবে তা কিন্তু না আমাদের স্কিনকে ভালো রাখার জন্য আমাদের মনকেও ভালো রাখতে হবে আমাদের ভালো খাবার খেতে হবে নিয়ম কানুন মানতে হবে আমাদের সুন্দর লাইফস্টাইল মেনটেন করতে হবে আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে কিন্তু পরে আলোচনা করব কিন্তু তারপর আমার পক্ষ থেকে আপনাদের জন্য এটা আমার বলার তো স্যার আপনার কাছে আবারও ফিরে আসছি আমাদের এই আলোচনায় তো আপনার কাছে এখন একটু জানবো স্যার আপনি বলছিলেন যে সান সানে এক্সপোজার হলে আমাদের একটা সান ব্লক ব্যবহার করতে হবে তো আপনারা কিন্তু স্যার সব সময় আমরা এখন দেখছি যে সানস্ক্রিন ব্যবহার করাটাকে খুব গুরুত্ব দিচ্ছেন তো স্যার এর কারণটা কি সানস্ক্রিন সান প্রোটেকশন দেয় প্রথম কথা হচ্ছে এটা সানলাইটে ভিতরে যেটা আলট্রাভায়োলেট রে থাকে ইউভি রে বলি আমরা 
তো এই আলট্রাভায়োলেট রেটাকে প্রোটেক্ট করতে পারলেই আমরা ওই সানলাইট ইন্ডিউস ড্যামেজটাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবো এবং সানলাইট ইন্ডিউস ড্যামেজ না হলে আমাদের ফটো এজিং হবে না এবং পাশাপাশি ওই যে মেলানোসাইট স্টিমুলেটিং হরমোন যেটা বললাম ওটাও স্টিমুলেটেড হবে না তো এই অল টুগেদার আমাদের স্কিনকে সেইফ রাখার জন্য সানস্ক্রিন ব্যবহার করতে হবে এবং সেটা অবশ্যই একটা ভালো মানের ভালো সান প্রোটেকশন ফ্যাক্টর সহ একটা সানস্ক্রিন সানস্ক্রিন দু রকম পাওয়া যায় মূলত একটা ফিজিক্যাল সানস্ক্রিন আর একটা কেমিক্যাল ফিজিক্যাল সানস্ক্রিনটার সুবিধা হচ্ছে এটা দিয়ে সাথে সাথে বাইরে চলে যাওয়া যায় এটা আমাদের স্কিনের উপরে একটা ফিজিক্যাল লেয়ার তৈরি করে প্রোটেকটিভ লেয়ার তৈরি করে এবং এটা সানলাইট পড়ে এটা রিফ্লেক্ট করে তো যে কারণে এটা আমাদের স্কিনে কন্ট্যাক্টে আসতে পারে না কিন্তু ডিসঅ্যাডভান্টেজ হচ্ছে ফিজিক্যাল সানস্ক্রিনটা মোস্টলি ভিজিবল এটা তো জিঙ্ক অক্সাইড বা টাইটেনিয়াম ডাইঅক্সাইড থাকে তো এটা মোস্টলি ভিজিবল যেটা দেখা যায় মানে আমি যা সানস্ক্রিন দিয়েছি আর একজন দেখলে বুঝতে পারবে যেমন আপনি যদি খেয়াল করে থাকেন ক্রিকেটাররা ফিজিক্যাল সানস্ক্রিন ব্যবহার করে ওরা নিচে ঠোঁটে দেয় চোখের নিচে দেয় তো দেখাই যায় সাদা দেখলে মনে হয় চুনের মতো খেয়েটা মেঘেছে দ্যাট ইস জিঙ্ক অক্সাইড এইটাই ফিজিক্যাল সানস্ক্রিন আর কেমিক্যাল সানস্ক্রিনটা ইদানিং এটা বিভিন্নভাবে মডিফাইড হচ্ছে এটার সুবিধা হচ্ছে এটার ভিতরে ইনগ্রেডিয়েন্ট যেগুলি থাকে সেটা ওরকম ভিজিবল না যে কারণে কেমিক্যাল সানস্ক্রিনটা দিয়ে আপনি বাইরে গেলে মানুষ সহসা বুঝতে পারবে না যে আপনি সানস্ক্রিন দিয়ে বেরিয়েছেন এবং আপনি ইউ ক্যান পুট ইউর মেকআপ অন সানস্ক্রিনের উপর মেকআপ করে আপনি যেতে পারেন কিন্তু কথা হচ্ছে যে কেমিক্যাল সানস্ক্রিন কিন্তু অ্যাক্টিভ হতে সময় লাগে যে কারণে সানস্ক্রিন ফিজিক্যাল সানস্ক্রিন আপনি এখন দিয়ে আপনি এখনই বেরিয়ে যেতে পারবেন বেরিয়ে রোদ্রে কেমিক্যাল সানস্ক্রিন কিন্তু অ্যাটলিস্ট আপনাকে আধা ঘন্টা সময় দিতে হবে এটা স্ক্রিনের সাথে বাইন্ড করবে আর কেমিক্যাল সানস্ক্রিন কিন্তু সানলাইটটা অ্যাবজর্ভ করে ফিজিক্যাল সানস্ক্রিনটা রিফ্লেক্ট করে সো সানস্ক্রিনের দিক থেকে আমি বলবো ফিজিক্যাল সানস্ক্রিন বেটার দ্যান কেমিক্যাল আচ্ছা তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে সানস্ক্রিন ব্যবহার করাটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং স্যার আপনারা কিন্তু বলছেন যে সানস্ক্রিন সবসময় আমাদের রেগুলার স্কিন কেয়ারের মধ্যে রাখতে হবে বা প্রতিদিনই ব্যবহার করতে হবে স্যার এখানে একটা প্রশ্ন কিন্তু নিশ্চয়ই আপনাদের কাছে করে থাকেন আপনাদের রুগীরা যে ঘরে থাকলেও কি সানস্ক্রিন ব্যবহার করতে হবে কিনা আমি বাইরে যাচ্ছি না আমি ঘরে আছি রান্না করছি তো আমার কেন সানস্ক্রিন লাগবে এই বিষয়টা নিয়ে যদি একটু বলবেন আচ্ছা মানে মজার বিষয় যেটা সেটা হচ্ছে যে খুব হেলদি যারা যাদের স্কিন মোটামুটি ভালো আছে ফটো এজিং নাই এবং যাদের মেস্তা নাই যেটা নিয়ে আমাদের আজকে টপিক তাদের ক্ষেত্রে রুটিনলি যে একদম বাসার ভিতরে থাকলে সানস্ক্রিন ইউজ করতেই হবে নট নেসেসারিলি কিন্তু যারা চিকিৎসায় আছেন যাদের মেস্তার চিকিৎসা চলছে অথবা যাদের ফটো ইন্ডিউজ ড্যামেজ আছে স্কিনে বা যাদের এজিং প্রসেসের কারণে স্কিনের সান প্রোটেকশন করার ক্ষমতাটা কমে আসছে তাদেরকে কিন্তু সানস্ক্রিন বাসায় থাকলেও অ্যাটলিস্ট দিনে দুবার ব্যবহার করতে হবে আর যারা মেস্তার ট্রিটমেন্টে আছেন তাদেরকে তো অবশ্যই করতে হবে কারণ তাদেরকে যে বাকি যে চিকিৎসাগুলি দেওয়া হয় ধরেন মেস্তাতে একটা খুব কমনও শুধু চা হাইড্রোকুইন আমরা যেটা দেই মুখে লাগানোর জন্য রাত্রের বেলায় শুধু হাইড্রোকুইন দিয়ে আমি যদি দিনের বেলায় সান প্রোটেকশন থাকে না দিই বা সানস্ক্রিন না দিই এটাকে হিতে বিপরীত হবে যেটা অনেকেই করেন দোকান থেকে শুধু ব্লিচিং ক্রিমটা কিনেন কিন্তু সানস্ক্রিনটা কিনেন না এটা কিন্তু কাউন্টার পার্ট রাতে ব্লিচিং ক্রিম দিলে দিনে সানস্ক্রিন দিতেই হবে তা সে বাইরে যাক বা না যাক জি স্যার সেটাই আসলে আপনি এই কনফিউশনটা দূর করে দিলেন যে আমাদেরকে কিন্তু সানস্ক্রিন ব্যবহার করতেই হবে এটা আমাদের একটা রেগুলার স্কিন কেয়ারের পার্ট হিসেবে রাখতে হবে আপনারা অনেকেই আমাদেরকে জিজ্ঞেস করতে পারেন যে হচ্ছে গিয়ে আমরা রেগুলার ফেস ওয়াশ ইউজ করছি রেগুলার স্ক্রাবিং করতে পারি আমরা তো তারপর রেগুলার ময়শ্চারাইজার ব্যবহার করছি তো রেগুলার কি আমরা এই সানস্ক্রিনটা ব্যবহার করব কিনা আমাদের আজকে অতিথি বলে দিয়েছেন যে হ্যাঁ অবশ্যই আপনাদেরকে দুবেলা করে হলো সানস্ক্রিনটা ব্যবহার করতে হবে এবং অবশ্যই সেটা ডার্মাটোলজিক্যালি টেস্টেড হতে হবে তো স্যার এখন আপনার কাছে আমি জানবো যে এই মেস্তার চিকিৎসা গুলো কি কি আছে আমরা একটু আপনার কাছে বর্তমান চিকিৎসা পদ্ধতি কি কি আছে সেগুলো আপনার কাছ থেকে শুনবো আপনি যদি একটু ডিটেইলস আমাদেরকে বলতেন স্যার আচ্ছা মেস্তা চিকিৎসার ক্ষেত্রে আমরা যেটা করি মেস্তা কেন হয় এটা কিন্তু আমরা বললাম তো আমাদেরকে টার্গেট করতে হবে দুটো জিনিস একটা হচ্ছে একটা যেটা আমরা বলি মেলানোজেনেসিস বা পিগমেন্ট তৈরি হচ্ছে 
আমাদের মেলানোসাইটের ভিতরে পিগমেন্টটা তৈরি হচ্ছে এটা ঠেকাতে হবে সেকেন্ড হচ্ছে যে পিগমেন্টটা অলরেডি তৈরি হয়ে ক্যারাটিনোসাইটের ভিতরে বা উপরের স্কিনের উপরের লেয়ারে চলে আসছে ওটাকে সরাতে হবে তো এই ট্রিটমেন্টের জন্য আমরা কনভেনশনালি যে ক্রিম ব্যবহার করি তার মধ্যে আমি একটু আগেই বললাম হাইড্রোফিন এখন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এটা খুব পপুলার একটা ক্রিম কোন একটা সময় ছিল হাইড্রোকুইন এককভাবে ব্যবহৃত হতো কিন্তু ইদানিং এফডিএ বলছে যে হাইড্রোকুইন এককভাবে না করে এটা ট্রিপল রেজিম নামে একটা জিনিস আছে ওটা কম্বিনেশন তৈরি করে তারা ইউজ করছে এবং ওইটাই এখন এফডিএ অ্যাপ্রুভড পিওর হাইড্রোকুইন টু পারসেন্ট পর্যন্ত ওরা অ্যালাউ করছে ফোর পারসেন্ট না তো যেটা বললাম যে ট্রিপল কম্বিনেশন এটার ভিতরে হাইড্রোকুইন থাকে ট্রেটিনয়েন থাকে এবং ফ্লোসিনোলন অ্যাসিটোনাইট থাকে কম্বিনেশনে স্কিনে আস্তে আস্তে রংটা হালকা হয়ে আছে হাইড্রোকুইন টা যেহেতু পিগমেন্ট প্রোডাকশনে বাধা দেয় হাইড্রোকুইন ক্রিমটা এত ভালো হওয়ার কারণ হচ্ছে এটার অ্যাকশন কিন্তু দুটা আমরা কমনলি জানি যে হাইড্রোকুইন কি করে ডোপা থেকে মেলানিন তৈরি হওয়াটা কনভার্সন করা যে এটা টাইরোসিন এনজাইমটাকে ইনিভিট করে তা কিন্তু শুধু না হাইড্রোকুইন সরাসরি ক্যারাটিনোসাইটের ভিতরে সারফেস ক্যারাটিনোসাইটের ভিতরে যে মেলানোজামগুলা মেলানিন সিক্রেট করেছে ওটাকেও ডিস্ট্রয় করার ক্ষমতা রাখে এই জন্য এবং একমাত্র হাইড্রোকুইন এটা পারে এছাড়াও কোজিক অ্যাসিড আছে এগুলো শুধুমাত্র ওই কনভার্সনটা প্রিভেন্ট করে ডোপা থেকে মেলানিন কিন্তু হাইড্রোকুইন দুটাই করে সো ইন জেনারেল এগুলো একটু বেশি ডাক্তারি কথা হয়ে গেল ইন জেনারেল হাইড্রোকুইন ক্রিম কোজিক অ্যাসিড এগুলো হচ্ছে আপনার ডিমেলানাইজিং এজেন্ট বা স্কিনটাকে হালকা করে এবং পাশাপাশি এটা যখনই আমরা ব্যবহার করব দিনের বেলায় সানস্ক্রিন অবশ্যই অবশ্যই করতে হবে এছাড়াও আমরা এটা হলো ক্রিমের চিকিৎসা কনভেনশনাল ট্রিটমেন্ট যেগুলো ইদানিংকালে আমরা এখান থেকে আরও খানিকটা এগিয়ে আসছি যেমন আমরা কেমিক্যাল পিল করি যেটা অলরেডি স্কিনে যে পিগমেন্ট চলে আসছে তবে খেয়াল রাখতে হবে যে ট্রিটমেন্ট মেলাসমার ট্রিটমেন্ট কিন্তু মানে মেস্তার ট্রিটমেন্ট কিন্তু অল কোনো সিঙ্গেল ট্রিটমেন্ট দিয়ে মেস্তাকে চিকিৎসা করে পুরো ভালো করা যাবে না এটা কম্বিনেশন ট্রিটমেন্ট আপনাকে একাধিক জিনিস একই সাথে করতে হবে যেমন আমরা যখন কেমিক্যাল পিল করব এটা আপনার সারফেস লেয়ারে যে পিগমেন্ট আছে পিগমেন্টটাকে সরিয়ে দিবে কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনি যদি মেলানোজেনেসিসটা প্রিভেন্ট না করেন আপনি যদি সানলাইটে যাওয়াটা কন্ট্রোল না করেন আপনি যদি অরাল পিল খাওয়া বন্ধ না করেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার মেলানোজেনেসিস চলতে থাকবে সো মেলা মেলাজমা উইল কাম ব্যাক আপনি কেমিক্যাল পিল করবেন কমবে আবার আসবে এই জন্য আপনাকে যখনই আপনি কেমিক্যাল পিল করছেন আপনাকে ওদিকে মেলানোজেনেসিসটা প্রিভেন্ট করার জন্য যে ক্রিমগুলির নাম বললাম আমি এগুলিও ব্যবহার করে যেতে হবে এক সেকেন্ড হচ্ছে কেমিক্যাল পিলের পরে আমরা ইদানিং লেজার করছি পিগমেন্ট লেজার পিগমেন্ট স্পেসিফিক লেজার মেলাজমাতে ভালোই কাজ করে আমরা এখানে কিউ সুইচ এন্ডি ইয়াগ লেজার নামে একটি লেজার আছে যেটা স্কিনের এই সারফেস লেয়ারের পিগমেন্টটাকে ডিস্ট্রয় করে দেয় এটা ফটো থার্মোলাইসিস একটা পদ্ধতি লেজারের তার মাধ্যমে ডিস্ট্রয় করে দেয় কিউ সুইচ এন্ডি ইয়াগ এটার নর্মালি অন্যান্য পিগমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা যেভাবে লেজারটাকে ইউজ করি মেলাজমার ক্ষেত্রে বা মেস্তার ক্ষেত্রে সেটা একটু ডিফারেন্ট কারণ অন্যান্য ক্ষেত্রে আমরা চার থেকে ছয় সপ্তাহ বা ইভেন আট সপ্তাহ করি মেলাজমার ক্ষেত্রে এটা উইকলি করতে হবে এটা একটু ব্যয়সাপেক্ষ হয়ে যায় সপ্তাহে সপ্তাহে লেজার করা এবং এটা খুব লো ফ্লুয়েন্সে উইকলি করলে পরে খুব ভালো রেজাল্ট ইদানিং আমরা যেটা করছি যেহেতু মেলাজমাতে ভাস্কুলার কম্পোনেন্ট পাওয়া গেছে এবং দেখা যাচ্ছে যে ভাস্কুলার কম্পোনেন্টটাকে ইনিভিট করতে পারলে পরে মেলাজমাটা আরও দ্রুত কিওর হয় সেই জন্য আমরা অল্টারনেট একটা ভাস্কুলার লেজার এবং পিগমেন্ট লেজার করি অর্থাৎ ওয়ান উইক ইন্টারভেলে একটা নিজের সাথে টু উইক ইন্টারভেলে গ্যাপ পড়ছে সেটা ভাস্কুলার লেজার যাদের কাছে পালস ডাই লেজার আছে এটা ইদানিং খুব ভালো কাজ করছে ইন কম্বিনেশন উইথ কিউ সুইচ অ্যান্ড ইয়াক অথবা আইপিএল বা ইন্টেন্স পালস লাইট এটাও মেলাজমার ক্ষেত্রে খুব ভালো কাজ করে ইন কম্বিনেশন উইথ কিউ সুইচ অ্যান্ড ইয়াক লেজার কারণ কিউ সুইচ অ্যান্ড ইয়াক লেজারের একটা প্রবলেম হচ্ছে এটা কারো কারো রিভার্সেবল হাইপো পিগমেন্টেশন করে ফেলে কালো ভালো করতে গিয়ে সাদা হয়ে যায় সেই কারেকশনটা কিন্তু অল্টারনেটলি আইপিএল এর সাথে করলে পরে কম হয় মানে কারেকশনটা ভালো হয় পিগমেন্টেশন 
হাইপোপিগমেন্টেশনের চান্সটা কমে যায় এছাড়াও আমরা কিছু অরাল মেডিকেশন দিই কারণ আমরা জানি যে আমি শুরুতেই বলে আসছি যে ফটো ড্যামেজ একটা বড় কারণ তো ফটো ড্যামেজটা কখন হয় রিয়াকটিভ অক্সিজেন স্পিসিস বলে একটা কথা আছে এটা যখন আমাদের স্কিন ইন্টারাক্ট করে তখন আমাদের এই প্রবলেমগুলি হয় তো এই ফটো ড্যামেজ কারেকশনের জন্য আমরা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট দিই অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হিসেবে মার্কেটে ভিটামিন সি ভিটামিন ই অরাল গ্লুটাথিয়ন বা অ্যাস্ট্রোজেন্থিন খাবার ওষুধগুলি আছে এটা দিই এছাড়াও আর একটা অরাল মেডিকেশন দিই আমরা ভাস্কুলারিটির ক্ষেত্রে বেটার কাজ করে দ্যাট ইস ট্রানেক্সিমিক অ্যাসিড শুধু ট্রানেক্সিমিক অ্যাসিডটাই দেখা যাচ্ছে ভাস্কুলার কম্পোনেন্টকে মোটামুটি কারেকশন করে নিয়ে আসতে পারে কারণ ট্রানেক্সিমিক অ্যাসিডের একটা বড় রোল হচ্ছে এটা ভাস্কুলার ইন্ডোথেলিয়াল গ্রোথ ফ্যাক্টরকে সারপ্রাইজ করে রাখে তো যে কারণে মেলাজমার ভিতরে যে ব্লাড ভেসেলগুলো আছে এখানে নতুন করে ভেসেল তৈরি হতে পারে না ভেসেল তৈরি হতে না পারার কারণে ভাস্কুলার কম্পোনেন্টটা কম্প্রোমাইজ হয়ে যায় পাশাপাশি আমরা যখন লেজার গুলো করি তখন দ্রুত তো আমি ওই যেটা বলার কি যেটা একটা কম্বাইন্ড কাজ আপনাকে লেজার করতে হবে খাওয়ার ওষুধ দিতে হবে সানি স্ক্রিনও রাখতে হবে এবং পিগমেন্ট প্রিভেনশনের জন্য ইন বিটুইন লেজার আপনার ওই সেশন গ্যাপ মেডিসিন বলি আমরা দুইটা সেশনের মাঝে কিছু ডিপিগমেন্টারি ক্রিম ব্যবহার করতে হবে এবং বেলাজমার ফাইনাল কথা হচ্ছে যে মেনটেন্যান্স মেনটেন্যান্স করতে হবে উচ্চারিত হয় যে পৃথিবী একদিন ধ্বংস হয়ে পৃথিবী থেকে যাবে না একটা হচ্ছে তেলা পোকা আর দুই হচ্ছে মেস্তা তো মেস্তা পৃথিবী থেকে যাবে না এত এটাকে আসলে মেনটেন্যান্স করতে হবে চিকিৎসা করে এটাকে একটা মেনটেন্যান্স ট্রিটমেন্ট রাখতে হবে আমাদের পেশেন্টদের এবং এটা টাইম টু টাইম চিকিৎসা স্মরণাপূর্ণ হতে হবে এটা জি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আপনি এত চমৎকারভাবে মেসটা চিকিৎসাটা বলেছেন তো আমি একটু স্যার আমাদের এখন ফেসবুকের প্রশ্নগুলো নিচ্ছি আমাদের সাথে অনেক দর্শকরা আছেন এবং আমি আপনাকে জানাতে চাচ্ছি যে আমাদের সাথে কিন্তু দুজন ডার্মাটোলজিস্টও আছেন এবং আমাদের হেলথ টিউব বিডি খুবই পছন্দের মানুষ এক হচ্ছে ডক্টর বক্তিয়ার কামাল স্যার আরেক হচ্ছে ডক্টর আসিফ ইমরান সিদ্দিকি ভাইয়া ওনারা দুজন আছে এবং আমাদেরকে দেখছে ওনারা আপনাকে অনেক শুভ কামনা দিয়েছে আজকের এই অনুষ্ঠানের জন্য আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য আলোচনা করছি সেটার জন্য কোন ওরাল ফ্রিটমেন্ট আছে কিনা ইদানিংকালে ব্যবহৃত হচ্ছে এটা দেখা যাচ্ছে যে খুব ভালো কাজ করে টু ফিফটি মিলিগ্রাম টু ওয়াইস ডে করলে এটা মোটামুটি দু তিন মাস খেলে অনেক প্রায় ফর্টি ফিফটি পারসেন্ট পিগমেন্টারি টেন্ডেন্সিটা কমিয়ে নিয়ে আসে পিগমেন্টেশনের তো এটা একটা গ্লুটাথিয়ন বা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট গ্রুপটা ভালো কাজ করে কারণ অ্যান্টিঅক্সিডেন্টও যে বললাম যে রিয়াকটিভ অক্সিজেন স্পেশিস বা স্প্লেঞ্জারগুলোকে কাউন্টারঅ্যাক্ট করে ভিটামিন এ ভিটামিন ই ভিটামিন সি অ্যাস্ট্রাজেন্থিন বা গ্লুটাথিয়ান এগুলি সবগুলি ওরাল তো এগুলি কিন্তু সরাসরি পিগমেন্টকে সারপ্রাইজ করার জন্য ওরাল মেডিকেশন ওভাবে নাই যে পিগমেন্ট কমিয়ে দিবে আমার জানা নেই জি ধন্যবাদ স্যার আপনাকে স্যার এরপর আমাদেরকে প্রশ্ন করেছেন কুস্তি ইসলাম উনি বলেছেন যে ওনার মুখে মেস্তা আছে প্রায় দশ বছর ধরে উনি চিকিৎসকের স্মরণাপন্ন হয়েছেন এবং পরামর্শ অনুযায়ী ট্রিটমেন্ট ফলো করেছেন কিন্তু কোনোভাবেই আসলে ওনার এই মেস্তা কমছে না দেখা যায় প্রথম কিছুদিন উনি ওষুধ খাওয়ার পরে ভালো থাকেন তারপরে আবারও সেই মেস্তা বেড়েই যায় তো এই পর্যায়ে ওনার জন্য আসলে কি করণীয় এটা জানতে চাচ্ছেন তো এটা যদি একটু বলতেন স্যার আচ্ছা প্রথম কথা হচ্ছে উনি সানস্ক্রিন ব্যবহার করে যাবেন এটা কখনোই উনি বন্ধ করবেন না ফার্স্ট থিং হচ্ছে এটা এটা ওনাকে অনেকখানি হেল্প করবে সেকেন্ড হচ্ছে উনি অ্যাকচুয়ালি চিকিৎসা কতদূর করেছেন এবং কি করেছেন তার উপরে নির্ভর করবে ওনার ফার্দার ট্রিটমেন্টটা উনি যদি শুধু মেডিসিনে ব্যবহার করে ভালো না হয়ে থাকেন আমি যে বাকি যে পদ্ধতিগুলি বললাম ইদানিংকালে আমরা যেটি করছি উনি এখানে এনরোল করতে পারেন উনি কেমিক্যাল পিল করতে পারেন ইভেন 
লেজারও ট্রাই করতে পারেন কিন্তু এগুলো করতে হলে ওনাকে আগে স্কিনটা দেখতে হবে যে উনি যে ওষুধগুলি ব্যবহার করেছেন তার ইফেক্ট বা কোনো সাইড ইফেক্টের কারণে ওনার ফেসের স্কিনটি এখন এই কেমিক্যাল পিল বা লেজার করার উপযোগী আছে কি না যদি না থাকে আমাদেরকে প্রথমে সেটাকে আগে উপযোগী করে নিতে হবে তারপরে আমরা প্রসিডিউর হাত দিব আর যদি দেখা যায় যে না উনি এখনো ব্যবহারের ওষুধের কিছু জিনিস বাকি আছে তবে সেগুলো উনি ট্রাই করে দেখতে পারবেন জি ধন্যবাদ স্যার আশা করছি দর্শকদের প্রশ্ন উত্তর থেকে ওনারাও অনেক উপকৃত হচ্ছেন তো স্যার এরপর আমাদেরকে প্রশ্ন করেছেন মোহাম্মদ সজীব খান উনি বলেছেন যে মেলানো ক্রিমটা ব্যবহার করা যাবে কিনা এবং এটা ব্যবহারের নিয়মটা কি আচ্ছা এটা হচ্ছে ওই যে ক্লিকম্যান ফর্মুলা যেটা আমি বললাম যে ক্লিকম্যান রেজিম বা ট্রিপল রেজিম মেলানোটা সম্ভবত সেটাই তো এটার ভিতরে হাইড্রোকুইনন থাকে ট্রান্স मेलानो क्रीम भेतरे প্রথম কন্ডিশন হচ্ছে এটা সন্ধ্যায় পরে ব্যবহার করেন নিয়ম দিনের আলোতে না সেকেন্ড হচ্ছে আপনি শুরুতে আধা ঘন্টা বা এক ঘন্টা রেখে ধুয়ে ফেলবেন আপনার সেনসিটিভিটি ডেভেলপ করে কিনা দেখবেন ধীরে ধীরে টাইমটা বাড়াবেন একটা পর্যায়ে গিয়ে আপনি এটা ওভারনাইট রাখতে পারেন এবং এটা যখন আপনি ইউজ করবেন সেই সময় থেকেই শুরু থেকেই অতি অবশ্যই আপনি দিনের বেলায় সানস্ক্রিন ব্যবহার করবেন না হলে মুখের স্ক্রিনের ক্ষতি হবে আর এই ধরনের ট্রিপল রেজিমগুলিকে বলা হয় আগে বলা হতো ছয় থেকে আট সপ্তাহ এখন সেটাকে বলা হচ্ছে সর্বোচ্চ এক টানা চব্বিশ সপ্তাহ বা ছয় মাস পর্যন্ত ব্যবহার করা যেতে পারে তবে অতি অবশ্যই একজন চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে কারণ এই ওষুধটার সাইড ইফেক্টটা শুরু হওয়াটা পেশেন্ট বুঝতে পারার খানিকটা আগেই চিকিৎসক বুঝতে পারবেন ওনার ট্যালেন্টেশিয়া হচ্ছে কি না বা ওনার স্কিনের ট্রফির দিকে যাচ্ছে কি না এবং জি সেটাই আসলে বলছিলাম যে যেটা আপনি বলছিলেন স্যার যে একজন ডার্মাটোলজিস্টের পরামর্শ নিয়ে কিন্তু ব্যবহার করতে হবে দর্শক আমাদের দেশে কিন্তু যে ওষুধগুলো আছে সেগুলো কিন্তু অসম্ভব এবং চমৎকার ভাবে কাজ করে এবং আপনারা যদি আসলে ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া এই ওষুধগুলো ব্যবহার করেন তাহলে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাবে কি আপনাদের যে ভালোটা হতো সেই ভালোটা তো হচ্ছেই না বরং চলো খারাপ হচ্ছে তো আপনারা একটু অপেক্ষা করেন না আপনারা একটু ডাক্তারের কাছে যান ডাক্তারের পরামর্শ चिकित्सार मध्य मास्टर लेजार थे कथा बोलें तो मास्टर लेजार सेशन कतिव होते क्या सेशन लागते इंडिया सकल प्रश्न ऐले मे निर्विशेष सकल प्रश्न जो
ভেরি সরি টু সে যে এটা পারমানেন্ট কিউর হয় এই উত্তরটা আমরা এখনো পাইনি এখানে একটা জায়গায় আমরা ডার্মাটোলজিস্টরা আসলে অসহায় ঠিক রোগীদের মতোই একজন মেস্তের রোগী চিকিৎসা দেওয়ার পরে যখন ফিরে এসে বলে যে স্যার আবার আসছে তো উনি ঠিক যতটা ব্যথিত হয়ে কথাটা বলেন আমরাও ঠিক ততটাই ব্যথিত হই কারণ আমরা নিরুপায় কিন্তু ওই যে বললাম যে মেনটেন্যান্স একটা ট্রিটমেন্ট কন্টিনিউ করলে রোগী অনেকদিন ভালো থাকেন বাট ওই যে পারমানেন্টলি মেস্তার চলে যাচ্ছে আর কখনো ফিরে আসবে না এইটা বলার সময় এখনো আসেনি বা আমরা এখনো অতদূর পর্যন্ত পৌঁছাতে পারিনি মেডিকেল সায়েন্স আশা করছি অদূর ভবিষ্যতে হয়তো আমরা পারবো জি ধন্যবাদ স্যার আসলে এটা নিয়ে কিন্তু অনেকেরই একটা ভুল ধারণা কাজ করে যে আমি ট্রিটমেন্ট নিলে আমার মেস্তা একদম ভালো হয়ে যাবে কিন্তু মেস্তা এমন একটা রোগ যেটা আসলে আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন আপনার নিয়ম কানুনগুলো ফলো করার মাধ্যমে যেমনটা দেখেন না দর্শক আমরা কিন্তু জি স্যার দর্শক যেটা বলছিলাম যে আমরা কিন্তু ডায়াবেটিস হলে ডায়াবেটিসকে কন্ট্রোলে রাখি প্রেসার হলে প্রেসারে ওষুধ খেয়ে প্রেসারকে কন্ট্রোলে রাখার চেষ্টা করি কিংবা হার্টের সমস্যা হলে সেটাকে আমরা কন্ট্রোলে রাখার চেষ্টা করি কিন্তু স্কিন কিন্তু আপনার আপনি বুঝবেন এবং আপনি দেখবেন যে আপনার স্কিনটা কেমন আছে এবং সেটার দায়িত্ব কিন্তু সম্পূর্ণ আপনার হাতে তো স্যার আমরা আরেকটু দেখছি আমাদের সাথে কিন্তু আরো দুজন ডার্মাটোলজিস্ট যোগ হয়ে গিয়েছেন আমাদেরকে সেটা বক্তিয়ার স্যার জানিয়েছেন আমাদের সাথে আছে ডাক্তার সাফানা ম্যাম ডাক্তার শাহরিন হক ম্যাম আপনাদেরকেও আমি স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের সাথে থাকার জন্য অনেক ধন্যবাদ তো স্যার আমাদের আরেকটা প্রশ্ন আছে যে অনেকেই আয়ুর্বেদিক ট্রিটমেন্ট ফলো করেন এই মেসটা দূর আমি ওনারা কি দেন আমি জানি না ওষুধের ওষুধ বলতে ওনারা যেটা দেন এটা সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা নাই তবে আমরা আমাদের ডে টু ডে প্র্যাকটিসে যেটা পাই সেটা হচ্ছে যে যদি খুব ক্রুড কোনো কিছু ব্যবহার করা হয় সেক্ষেত্রে স্কিনে লাভের থেকে লস হয় যেমন আমি ছোট্ট একটা উদাহরণ দিই মেস্তা বিদায় করার জন্য একজন টুথপেস্ট লাগিয়ে এসেছিলেন আমার কাছে যশোর থেকে সম্ভবত এবং ওনার মুখ পুড়ে গিয়েছিল এবং সেই চিকিৎসা মিনিমাম ছয় মাস তাকে করতে হয়েছে মেস্তার না টুথপেস্টের পোড়ার চিকিৎসা এবং সেটা মাংস বেরিয়ে যায় পুরে এখন কথা হচ্ছে আয়ুর্বেদ বলতে যে জিনিসটা বোঝায় যদি গাছ গাছরা আমি ধরি বা আমি যদি ধরি এই ধরনের হোম রেমিডি অনেকে বলে যে এটা আমাকে মধু মাখে আটা মাখে মশুরের ডাল এটা সেটা আই ডোন্ট নো যদি নিজে তৈরি করে বাসায় সে মাখে অ্যাটলিস্ট আমি এইটুকু বলতে পারি যে উপকার না হলে হয়তো বা ক্ষতি নাই যদি উনি জানে উনি যদি খুব টক্সিক কোনো কিছু না মাখে কিন্তু কিনে যেটা উনি মাখবেন উনি উনি যদি না জানেন যে ওটা কি আছেন এবং আয়ুর্বেদ সম্পর্কে আমারও যেহেতু খুব ভালো ধারণা নেই তাদের মেডিসিন সম্পর্কে আমার কমেন্ট করাটা একটু কঠিন আমি আমার এমবিবিএস এর মধ্যেই থাকতে পারি মেডিকেল সায়েন্স নিয়ে জি ধন্যবাদ স্যার আপনাকে স্যার আরেক আরেকটা প্রশ্ন নিচ্ছি আমি তো প্রশ্নটা আমাদেরকে করেছেন আসিফ ইমান সিদ্দিকি উনি আপনার কাছে একটু জানতে চেয়েছেন স্যার যে ওরাল পাইকনোজেনল কি ভালো কিনা নাকি প্লাসেবো ব্যবহার করা উচিত জার্নালও পড়েছি সেখানে তারা দাবি করেছে এবং এটা আমাদের দেশেও যারা নিয়ে আসে তারা स्वागत <coughs> আমি প্রথমে ইমরোজ মোহিত স্যারকে ধন্যবাদ জানাই তার ব্যস্ত সময় থেকে বেশ কিছুটা সময় আজকের এই প্রোগ্রামে তিনি দিয়েছেন 
এবং মেস্তা বা মেলাজমা বাংলাদেশে খুব কমন একটি প্রবলেম তো স্যার খুবই সহজ ভাষায় সাবলীলভাবে পুরো বিষয়টি আমাদের সামনে ক্লিয়ার করে দিয়েছেন দর্শক শ্রোতা যারা প্রোগ্রামটি দেখছেন আপনাদেরকেও ধন্যবাদ আমার বেশি ভালো লাগছে যে আরও চারজন স্কিন স্পেশালিস্ট এই প্রোগ্রামটি দেখছেন এই মুহূর্তে আপনাদেরকে আমি আমার পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানাই আপনারা জানেন যে প্রতি রবি মঙ্গল এবং বৃহস্পতিবার হেলথ টিউব বিটি চ্যানেলে স্কোয়ার ফার্মাসিউটিক্যালসের সৌজন্যে স্বাস্থ্য বিষয়ক এই প্রোগ্রামটি প্রচারিত হচ্ছে তো যারা নিয়মিত দেখেন তাদেরকে আমি বলবো যে প্রোগ্রামটি দেখতে থাকেন স্বাস্থ্য বিষয়ক অনেক কিছু এই প্রোগ্রাম থেকে জানতে পারবেন আপনারা অনেকেই এটাও জানেন যে বাংলাদেশে স্কোয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড সর্বোচ্চ সংখ্যক স্কিন প্রোডাক্ট মার্কেটিং করে থাকে আমাদের দেশের মানুষের যে কমন স্কিন ডিজিজ গুলো হয়ে থাকে সেইগুলো ট্রিট করার মতো সব ধরনের প্রোডাক্টে আমরা তৈরি এবং বিপণন করে থাকি কিছু সাজেশন আমার থাকবে আপনাদের প্রতি সেটা হচ্ছে যে যে কোনো সমস্যাই হোক অবশ্যই ডক্টরের পরামর্শ মেনে আপনারা ওষুধ গ্রহণ করবেন নিজে থেকে কোনো ওষুধ না নেওয়াই ভালো আর চেষ্টা করবেন ভালো কোম্পানির ভালো গুণগত মান সম্পন্ন ওষুধগুলো ব্যবহার করতে কোভিড নাইনটিন পিরিয়ডে আমাদের সবার জীবনই এলোমেলো হয়ে গেছে এর মধ্যে যতটা সম্ভব আমরা চেষ্টা করব নিজে এবং নিজের পরিবারকে নিরাপদে রাখার জন্য সবাই ভালো থাকবেন আরেকজন প্রশ্ন করেছে নাজমুন নাহার মিন উনি বলেছেন যে স্যার আমার গালের দুই সাইডে হালকা মেলাজমা আছে এখন বর্তমানে তাহলে আমি কি চিকিৎসা নিব আধুনিক চিকিৎসা নিয়ে এবং বাংলাদেশে কিন্তু মেসটা খুবই কমন যেটা আমরা আজকে অতিথির কাছ থেকে শুনেছি স্যার আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন স্যার আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন প্রশ্ন করেছেন ফেসবুকে নাজমুন নাহার মিম উনি বলেছেন যে সম্ভবত দর্শক আমাদের আজকের অতিথির সাথে আমাদের কানেকশনটা লস্ট হয়ে গিয়েছে তো আমরা অতি শীঘ্রই আবার ওনার সাথে যোগাযোগ করার ব্যবস্থা করছি উনি আমাদের সাথে খুব শীঘ্রই আবার জয়েন করবেন তো আমরা কিন্তু আজকে আলোচনা করছিলাম মেলাজমা নিয়ে অর্থাৎ মেস্তা নিয়ে এবং এই যে মেস্তা নিয়ে আমরা এতগুলো কথা শুনলাম আসলে এটা থেকে কিন্তু আমি আশা করছি আপনারা সকলেই উপকৃত হয়েছেন কেননা মেস্তার জন্য বা মেস্তা যাদের থাকে তাদের মধ্যে কিন্তু একটা মেন্টাল স্ট্রেসও কাজ করে যে আমার মুখে এত দাগ আমি ঘর থেকে বের হলেই হয়তো বা একটা মানুষ আমাকে কিভাবে দেখবে একটা যে মেন্টাল ট্রমা কাজ করে সেটাও কিন্তু আমাদের একটু খেয়াল করতে হবে এবং সেটাও কিন্তু নিজেদেরকে আমাদের মেনটেন করে কন্ট্রোল করতে হবে কেননা মেসটা এমন একটা রোগ যেটা আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন কিন্তু একেবারে কিন্তু কখনোই ভালো হবে না এবং আমি আবার আমাদের অতিথিকে আমাদের সাথে পেয়েছি স্যার আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন এখন হ্যাঁ এখন শুনতে পাচ্ছি জি ধন্যবাদ স্যার আমাদের সাথে আবারও যুক্ত হবার জন্য স্যার আমাদেরকে প্রশ্ন করেছেন ফেসবুকে নাজমুন নাহার মিম উনি বলেছেন যে ওনার গালের দুই সাইডে হালকা মেলাজমা আছে এখন কি দিলে উনি এই মুহূর্তে একটু চিকিৎসা নিয়ে উপকৃত হতে পারবেন আমি বলবো উনি শুধু সানস্ক্রিন ব্যবহার করবেন এই মুহূর্তে ভালো একটি সানস্ক্রিন যেটা সান প্রোটেকশন ফ্যাক্টর 50 বা 50 প্লাস থাকবে আর আউটডোর অ্যাক্টিভিটি যতটুকু পারেন সীমিত রাখবেন সানলাইটে আর কমানোর জন্য জিনিসটা মেস্তাটা একজন ডার্মাটোলজিস্টকে দেখাবেন ওনার নিয়ার বাই এখন একজন ডার্মাটোলজিস্ট ওনার ট্রিটমেন্টটা ঠিক করে দেওয়ার জন্য জি আসলে আপনাকে যেটা বলেছে নাজমুন নাহার মিম আপনি চেষ্টা করবেন একজন ডার্মাটোলজিস্টের শরণাপন্ন হয়ে আপনার মেস্তাটা এখন কোন স্টেটে আছে সেটা দেখিয়ে তারপর চিকিৎসাটা নিতে
তো এরপরে আমি প্রশ্ন এসেছি মোহাম্মদ ইয়াকুব আমাদেরকে বলেছেন যে তার বয়স 32 বছর তার মুখের দুই পাশেই নেস্তার দাগ আছে তার এই নেস্তার কারণে সে অনেক ক্রিম ব্যবহার করেছে কিন্তু কোনো এবং উনি অনেক খাবার মেডিসিনে খেয়েছে তো বর্তমানে উনি জানতে চাচ্ছে যে উনি শুনেছে যে নেস্তার জন্য নাকি অ্যান্টি অক্সিডেন্ট খুবই কাজে দেয় এবং গ্লুটাথায়ন গ্রুপের ওষুধগুলো নাকি খেলে নেস্তা ভালো হয়ে যায় এখন নেস্তার দাগ পুরোপুরি চলে যাওয়ার জন্য কি কোনো মেডিসিন আছে কিনা অনেকগুলি আছে খাবার ওষুধ কিন্তু উনি খেয়ে কিওর হয়ে যাবেন এটা যদি আশা করেন এটা তো ঠিক না যেটা আমি আগেই বলে এসেছি যে এটা পারমানেন্ট কিওর দিবে না আর উনি অনেকগুলি ক্রিম ব্যবহার করে ফেলেছেন যেগুলি বললেন এগুলোর নাম জানতে পারলে সুবিধা হতো বলা যেত যে ফার্দার কি করবেন তবে আমি বারে বারে সানস্ক্রিনের প্রতি বেশি জোর দিচ্ছি সানস্ক্রিন করবেনই আর বাকি যেটা ট্রিটমেন্ট ওনার কোন স্টেজে আছে এবং সেটার পরে কি ওনার জন্য প্রযোজ্য সেটা ওনাকে বাই পার্সন একজন ডাক্তার দেখে ডার্মাটোলজিস্ট দেখে ঠিক করবেন কারণ মেস্তার বিভিন্ন পর্যায়ে এবং বিভিন্ন ওষুধের জন্য এবং এটাতে আমাদের পেশেন্টরা উপকৃত হবে নিঃসন্দেহে এবং দর্শক শ্রোতাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ধৈর্য ধরে আমার এই কথাগুলি শোনার জন্য আপনাকেও ধন্যবাদ স্যার দর্শক আমরা অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আপনারা জানেন প্রতি রবিবার ও মঙ্গলবার আমরা কিন্তু ডার্মাটোলজি রিলেটেড অনেক আলোচনা করি আমরা স্কিন এবং হেয়ার নিয়ে বিশেষ অনেকগুলো প্রোগ্রাম করছি যেটাতে আশা করছি আপনারা অনেকেই উপকৃত হচ্ছেন কেননা আপনারা কিন্তু পরামর্শ পাচ্ছেন বাংলাদেশের স্বনামধন্য ড্রামাটোলজিস্টদের কাছ থেকে এবং এই অনুষ্ঠানে আমাকে এবং আমাদের এই হেলথ টিউব বিডিকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করছেন স্কোয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড আমি তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি দর্শক এখন এই কোভিড নাইনটিন সিচুয়েশনে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং প্রতি মুহূর্তে কিন্তু আমাদেরকে অনেকগুলো নিয়ম কানুনের মধ্যে দিয়ে পার হতে হচ্ছে তো সবগুলো নিয়ম কানুন মেনে স্বাস্থ্যবিধি গুলো মেনে নিজেরা ভালো থাকুন আপনার পরিবারের প্রত্যেকটা মানুষকে ভালো রাখুন সবাইকে আমি বিদায় জানিয়ে শেষ করছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠান আল্লাহ হাফেজ